Okay, hallo, so ist, ja, es ist nur ein paar Stunden, bevor ich muss wieder unterwegs nach Australien gehen Aber wir dachten, wir könnten, ja, kürzerweise, ja, ein, ja, die Umwelt von das Mega 65 äh, zeigen und wie man irgendwelche Sachen macht. Now, if you're an English speaker, we'll repeat all of this in English at the end, so don't worry. Okay, so am Anfang ist es hier schon gebootet. Äh, wenn ich die Hut store taste vor, ja, ungefähr zwei Sekunden tastet, dann bootet das Ding wieder. Und es kommt äh, darauf. Und dann, wenn wir zum Beispiel die wichtigen, wir haben einen falschen Disk dabei, wir können, ah, wir wollen nicht von diesem spielen, wir wollen einen anderen. Wir können ungefähr eine halbe Sekunde und dann äh, der Rand schimmelt etwas. Und dann sind wir hier in das Freeze-Menü und dann können wir, okay, CPU-Frequenz und so weiter machen. Äh, das ist alles, was total wichtig ist. Und äh, V können wir äh, schalten zwischen NTSC und PAL-Video auch. So, wir könnten sagen, ja, okay, wir wollen PAL. Und das passiert nur, wenn man aus von diesem Freeze-Menu geht. Freeze-Menu ist immer bei 60 Hertz. Äh, okay, wir können ja, okay, schneller CPU. Und dann D, Disk-Menü. Und wenn wir äh, auf einer äh, ja, äh, Disk-Image äh, ja, dort bleibst, dann nach ein paar Sekunden kommt äh, ein Teil der äh, Directory davon, dass es äh, ja, bequem und einfach etwas zu finden ist. So lass uns einfach mit der Cursor tasten. So hier ist momentan unser Demo-Disk. Und so wir könnten sagen, ja okay, wir würden äh, hier gucken und dann ja, Return tasten. Und wenn alles geht, geht es zurück und das heißt jetzt diese äh, Disk ist dran. Und dann könnten wir ganz einfach F3 Resume. Okay, jetzt sind wir, wo wir waren. So, dann können wir go, also wir könnten schon wieder dir machen. Und jetzt ist es anders. Go 64, wir von der 128 und dann sind wir hier. Und wir können natürlich, so auf Commodore 65 braucht man nicht diese äh, noch ein äh, doppelte Quarter und äh, Komma 8, weil 8 ist immer dran. Weil es äh, gibt kein äh, Kassettenlaufwerk. Okay, wir sind bei 40 MHz, das ist ein bisschen zu schnell zu lesen. Wir können immer von Basic umschalten. Pok 0,64, das bedeutet langsam Modus. Und dann können wir schon immer Pok 0,65 und das heißt Schnellmodus. So, lass uns wieder ein bisschen langsam gehen, dass wir etwas finden, das wir mögen. Okay, so lass uns, oh ja, äh, schaut mal, macht immer Spaß, das irgendwas ganz einfach. Okay, und wir sind bei 1 MHz, das ist ein bisschen langsam äh, zu laden. So, wenn man weiß schon, was man ladet, möchte es dann auch 0,65 schon wieder. Und schauen wir auch jetzt, wie schnell es ladet. So, es dauert nur eine Sekunde und dann ist es da. Und ja, okay, wir haben das Ding geladen. Ja, run. Okay, wir werden ein paar Dinge äh, besser machen. Ja, und wir können das ein bisschen lauter machen. Und dann können wir sagen, ja, okay, wir werden schon wieder dieses Spiel später spielen, äh, ohne so viel Krimkram zu machen. So, wir können schon wieder... Restore für ungefähr eine halbe Sekunde tasten und dann können wir die äh, Cursor-Tasten benutzen und eine leere Free-Slot zu finden und dann F7 tasten und es denkt eine Sekunde. Wir würden das auch in der, äh, in der Zukunft ein bisschen schneller machen. Momentan ist es nicht total optimiert und ja, das zeigt immer erst einmal die falsche Bild. Das würden wir auch besser machen, aber da ist es und wir könnten Tasten und dann sind sie wieder da. Und das gilt auch, wenn wir total normal Reset machen. Ba, 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 ba. Ja, so, dann können wir schon wieder nach dieser Halbsekunde tasten. Wir können es finden. Okay, und hier ist äh, die gleiche Game. Wir können es wieder spielen. Total bequem. Wir können denken, ja, okay, das ist ein bisschen zu äh, laut oder zu leise. Schon wieder kurz mit der Restore-Taste. In Freeze-Menü. Ah, für Audio-Mixer. 
Und dann können wir sagen, ja, okay, lass uns es ein bisschen leise machen. Hier ist das Master Control dafür. Okay, das ist ungefähr die Hälfte. One Stop aus dem Audio Mixer zu kommen und dann F3. Und es ist ein bisschen leise geworden, aber wir haben das schon gemacht. Okay, und das ist vielleicht die meisten, das man braucht. Okay, now let's go through that again in English. Uh, for those of you who don't speak German. So if we start by booting the Mega 65, uh, if we do a long press of about two to three seconds, that will make it reboot. Uh, if you do a short press of about half a second, the border will uh, blink a bit and it will take you into the freeze menu. And from there we can change the CPU frequency with F. We can also change the video standard with V. Uh, the video standard will only change when you exit the freeze menu. The freeze menu is always in 60 hertz in case your monitor can't do 50 hertz, because the 60 hertz mode should just work. Uh, and then we can say D to choose a disk, and we can choose whichever disk uh, we want to do. So we'll pick this one full of games, F3 to exit out of the freeze menu back to basic, and if we're still in C65 mode, we can use DIR to, um, uh, to see what's there. Go 64 just like on a Commodore 128 would take you to C64 mode. And we can then load the directory. We don't need quote comma 8 on the end because device 8 is always active on the Commodore 65. Uh, if we list it, it goes really fast because we set the CPU really fast. We can always, from the basic prompt, toggle between fast and slow mode uh, doing this. Or of course you can go back into the freeze menu to do it. But we'll just do it now. Now we'll be in slow mode like the good old days. Uh, and so we can choose something to load. Uh, but of course, when you go to load something, it's always good to go back to fast because the loading will happen a lot quicker. Uh, so let's have a look at Space Pilot. Space Pilot is always fun. And load this, and then we'll put it into a free slot so that we can load it back up again uh, easily later. And we saw how quickly it loaded the 80 blocks. Okay, so here's the beginning, right. Let's, okay, that all looks good. We'll, again, short press about half a second on restore. Uh, we'll freeze it, we have the nice thumbnail image. So let's find ourselves an empty freeze slot now. There's one there. F7, we'll freeze it into a freeze slot. Now there is a little bit of a bug at the moment. Uh, but partly this is slower than we would like, but we'll speed it up. Uh, it shows the wrong image on there until you use the cursor keys to pick it again, and now it will show the correct image. Um, and we can, of course, press A to change the audio mixer settings. If we want to make it louder or quieter, we can, again, use the function keys to uh, choose what we want to do. And run stop will take us out of that. And we can, of course, then just press F3 to resume the game. And so we're back in the game. Uh, but we might want to load a different game. So we can just hit restore. Again, short press. Doesn't matter what we were doing before. And we can choose a different freeze image. So the That other image we saved to, oops, this one, still has that one, but we also now have it in the immediately freezed thing. So if we pick something different to load, let's go crack out and restore that. We still have that other copy of the, um, uh, the full thing, and now we can you know, do as we wish. And we might decide that, oh, oh the game is going so well, um, we'll restore and freeze that too. So you can already use this as really quite a nice uh, you know, cheat and game pause and resume kind of thing. Um, so that's probably all that you really need to know at the moment to be able to get around on a, uh, a Mega 65. Um, we hope that you find it uh, you know, comfortable enough and easy enough to use. And yeah, we welcome comments and suggestions. Thanks, cheers.